D'abord, j'aimerais bien remercier la Réforme et le ministère de l'Agriculture tunisien pour m'avoir invité à participer à cet atelier sur cette maladie-là. Et j'aimerais bien parler un petit peu de l'expérience marocaine. Il ne faut pas essayer de le présenter ici. Peut-être que ce sera une autre fois que le résultat de recherche que nous avions trouvé. Donc, on peut le discuter un Donc, j'intitule cet cette exposé l'expérience marocaine. Alors, et pour cela, je vais procéder et suivre le plan suivant. Les rosacées au Maroc, le feu bactérien et les professionnels, la découverte du feu bactérien, la réaction du producteur, la réaction du gouvernement, le versus gouvernement producteur, les conseils les stratégies de gestion, estimation des pertes et conclusions. Donc les rosacées, quand même, à peu près un jour, un rôle très important dans l'économie marocaine. Donc là, vous voyez la carte du Maroc, et tout ce que vous voyez là, c'est les autres produits. Donc, la superficie d'environ 2000 hectares, donc répartie sur pommiers, poiriers, qu'on y a assez principalement. Cette spéculation, il permet environ 2 millions de journées de travail, ça c'est tellement très important. Donc, et moi je dirais quand même, dans certains cas, si on ne fait pas attention à ces maladies-là, le feu bactérien, on est un, un exemple, il y en a aussi d'autres. Si on n'a pas des, des, des gens qui travaillent, donc ici se trouve au chômage, je pense que ça pourrait quand même affecter même la sécurité du pays. Lorsque vous trouvez des, des chômeurs qui sont peut-être pour l'agression, etc. Donc ça c'est tellement très important, on prend en considération. En plus, il permet quand même des recettes de presque environ 1,5 million d'euros et peut-être plus que ça. Donc, Là, les rosacées quand même jouent un rôle tellement très important et quand même toute atteinte à cette spéculation, c'est une atteinte à l'économie du pays. Donc, les variétés, donc là vous voyez, donc de poirier, de pommier et combien c'est, donc là vous avez quand même la Williams, la Pascrassade, donc la Corsia, Dr. Guillot, etc. pour le poirier, et là je cite en bas un petit peu les portes de grève qui sont utilisées. Alors, le feu bactérien est professionnel. On a vu une chose, et là, quand même, je l'entends, je l'entendais depuis ce matin, là où il y a le feu bactérien, c'est une surprise pour les producteurs. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Donc, les producteurs et les industriels, donc au niveau de ce domaine-là, n'étaient pas conscients de la maladie. On ne parlait pas du feu bactérien avant l'apparition de la maladie, peut-être légèrement. Ils ne se rendaient pas compte des dégâts qu'il peut engendrer. Parce que lorsqu'on sait quel dégâts peut engendrer et quelles pertes il peut en résulter, j'en suis sûr et certain, tout le monde fera attention pour ne pas faire introduire des choses qui peuvent avoir des conséquences graves sur l'école. Non qu'on ne sait même pas les symptômes, ils ne savait pas où la maladie s'y glissait, donc ils ne savent pas où la maladie se trouve. Donc lorsqu'on n'est pas conscient de cela, parfois on fait des choses par inattention qui peuvent avoir des conséquences tellement très graves n'avait aucune idée de la sensibilité des cultivars utilisés et n'impliquait aucune mesure pour éviter l'introduction des pathogènes par l'échange international. Donc, je dirais l'échange international, il y a le formel et là, l'informel. Et le plus dur, c'est l'informel. Moi, une fois quelqu'un m'a dit, « Monsieur Fabri, j'en suis sûr et certain que vous aurez cette maladie. » J'ai dit, « Comment vous le savez ?» Il a dit, « Nous avions eu des visiteurs marocains, producteurs, qui étaient chez nous. » Et malgré qu'on leur avait dit il y a une maladie de ces arbres, je voyais les producteurs en train d'arracher des petits bourgeons pour les mettre dans leur poche. Donc là, quand même, c'est une réalité. Donc là, il y a une curiosité. Moi, je compare parfois et je m'excuse, je n'atteins pas les producteurs. Ça, c'est un amour qu'on a à l'intérieur, toujours d'avoir le meilleur, d'avoir la meilleure des choses. Et moi, parfois, excusez-moi de cette comparaison. Lorsqu'il y a un bébé, il veut un jouet, il n'en est pas question. Il faut l'avoir, il faut l'acheter, autrement, il ne s'arrêtera pas de pleurer. Et les producteurs, lorsqu'ils entendent qu'il y a une variété qui est meilleure, ils font tout pour la vie. Donc là, je m'excuse, je ne fais pas la comparaison et je ne dis pas que les producteurs sont des enfants, des bébés. Non, je m'excuse. Loin de ça, mais pour essayer de, de comprendre cette situation. Et attention, tout cela dépendra bien sûr de l'éducation que nous avons dans notre pays, de dîner du niveau intellectuel. Et là, l'alphabétisme dans notre pays aussi. On a des grands producteurs qui sont inavalables, qui sont inconscients. Donc là, quand même, il faut essayer de dire et comprendre cette situation. La découverte de ce matin, comment il passe 
D'abord, la reconnaissance des symptômes. Les symptômes n'étaient pas familiers aux producteurs. Et moi, je vous rassure, beaucoup de producteurs, parfois lorsqu'ils voient un noircissement des pousses, ils considéraient que c'était un dessèchement qui est dû à la chaleur. Ils l'arrachent, ils le jettent, sans se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. En plus, la confusion des symptômes avec des causes abiotiques, principalement le dessèchement. Le problème de diagnostic, lorsque les symptômes ont été observés pour la première fois en printemps 2006, le producteur a pris des échantillons qu'il avait ramenés dans un laboratoire local. Le laboratoire répondait que le résultat était négatif. Et comme le producteur était tellement curieux, il n'arrive pas à admettre ce résultat-là, parce que la maladie se propage. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a repris les échantillons pour ramener à un autre laboratoire local. Le même résultat aussi. Et après ce producteur-là, le gérant qui était un ingénieur, est allé voir un entomologiste pour essayer de dire « Est-ce qu'il n'y a pas un insecte qui causait ça ?» Et d'ailleurs, lorsque le feu bactérien a été découvert avant, dans les années 1800 et quelques, parmi les confusions, c'était les causes abiotiques, etc., etc. Et parfois, on avait accusé les insectes, le gel, etc. Il y avait quand même des décennies de passage. La bactérie a pris presque plus de 50 ans, 100 ans pour être et identifié. Mais on parlait de 1800 et quelques, nous sommes en 2013 avec tous les outils disponibles actuels. Donc, et après, l'automologiste lui a dit quand même, il faut revoir la cause abiotique, et c'est comme ça que les échantillons sont parfumés chez moi, et on avait identifié qu'il s'agissait du feu bactérien. Après, le rapport a été envoyé à l'ANSA, et là, quand même, je remercie toute l'équipe de l'ANSA parce que c'était un travail de collaboration d'ensemble, et c'était un problème national, il fallait quand même agir là. Donc, le rapport envoyé à l'OMSA et la déclaration officielle est faite par l'OMSA, pas que nous avons le feu bactérien. Une fois faite, le premier rapport, c'était le 9 mai 2006, dans la région de Meknes, et ceci dans deux endroits différents. Le premier, c'était un verger de poirier de pommier de Cognacin, et le deuxième foyer, c'était le jardin d'une villa dans une station d'essence. Donc, là, vous allez me dire, est-ce que M. Fatou, vous avez inspecté la station d'essence Non, absolument pas. On a parcouru le verger qui était immense et on avait été un petit peu fatigué, on voulait prendre un café. On était allé à la station et par curiosité, j'ai vu des arbres qui présentaient des symptômes à l'entrée du jardin. Et lorsqu'on a demandé l'autorisation, on est entré, on a trouvé que la maladie était. Et je vous montrerai un petit peu ça c'était le verger. Ce que vous voyez là, et c'est très important de le voir, c'est le verger où le feu bactérien était observé pour la première fois. Donc il y avait la passe crassin qui était très touchée, un verger de plus de 15 ans. Il y avait aussi le pommier. Mais, qu'est-ce que vous regardez là Un jeune blanc de commerce. Donc, dans le même domaine, il y avait des, des plantations tellement très vieilles et des jeunes plantations. Donc regardez d'où est venue la contamination. Sûrement pas de la passe crassin, parce que la passe crassin, elle était là plus de 15 ans. Pas du pommier. Elle était là plus de 8 ans. Je m'excuse, je ne veux pas accuser le collier, c'est qu'il vient d'être planté en verre deux ans, c'est à vous de prendre et de répondre à la question. Donc, Là, vous voyez même le premier, et vous voyez le degré d'attaque. Et ça, c'est quelque chose, franchement, moi je considère que c'est une, une bactérie très facile à travailler avec. Elle est dangereuse aussi. Alors moi, j'étais surpris par le degré d'infestation et l'ampleur des symptômes au niveau des arbres. Normalement, on ne voyait pas sur le premier d'une telle attaque comme ça. Plutôt, c'est le poirier où on voit ça. Mais même le poirier était à ce niveau-là. Donc, Je vous remontre encore là, et là c'est une chose tellement très importante qu'il faut signaler, c'est, regardez, il y a la noison. Mais je veux bien préciser sur cette partie-là, c'était la fleur secondaire. La fleur secondaire joue un rôle très important dans la, dans la persistance de la maladie. Je m'excuse, il faut vraiment la ramasser. Une, pas, une. Là c'est le fameux jardin. Ça c'est l'entrée. Et vous voyez là aussi, je ne veux pas encore euh, dire plus, vous voyez des jeunes plantes qui viennent d'être plantées de poirier. Là, c'est quand même un désir 
lorsqu'on a une ville tellement immense, on veut quand même récolter le poirier, des poires, des pommes, etc. etc. Donc, est-ce que la maladie a démarré de là Parce que ça s'était invergé environ même pas un kilomètre, et même pas à 500 mètres devant l'oiseau. Tout la maladie est venue, c'est sûr et certain, on peut dire, c'était les jeunes plans, soit dans le verger, soit dans le jardin. Donc, à ce moment-là, le rapport fait, les visites multipliées par les services de la protection des végétaux, et j'avais de la chance, franchement, parce que, et le directeur de la DPVSTR avant, et le chef de directeur de division qui est M. là, étaient tous des, des amis. Donc, et là, quand même, ça nous a permis quand même le passage de la communication et le travail. Et après, il y a la réaction du producteur qui commence. C'est quoi le feu facteur Tout le monde commence à se poser la question. Comment est-il entré Comment est-il entré Et qui est responsable de son introduction Attention, quand même, il y a quelque chose. Il faut trouver un coupable, bien sûr, n'est-ce pas Donc c'est pour cela que c'est des questions qui se posaient. Ces questions ne se posaient même pas avant l'apparition du feu bactérien. Mais les producteurs commencent à se poser quand même pour se défendre. Et les préoccupations commencent à se faire une fois que le sac des questions a été épuisé. La première, son nom en sécurité. Quelle incidence peut-il cette maladie avoir sur ma, la production Que faire pour prévenir l'infection de mon verger Que faut-il utiliser comme pesticide Parce que les producteurs, ils ont l'habitude. Lorsqu'il y a un problème d'insectes, ils utilisent quoi Des insecticides, un champignon, fongicide, etc. Tout le monde commence à penser qu'il y a quand même... Il veut un produit pesticide pour essayer de résoudre le problème. Et la question se pose. Et en plus, bien sûr, lorsqu'ils sont épuisés de cela, ils retournent vers la chose la plus facile. Et bien, quel est le rôle du gouvernement Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces, ces gens-là La réaction du gouvernement, lorsque j'ai dit la réaction du gouvernement, c'est-à-dire les réactions de la, des services de la protection des végétaux. Qu'est-ce qui a été fait D'abord, il y avait deux actions. Au niveau des services de la protection des végétaux et au niveau des pupénéristes et des producteurs. Au niveau des services de la protection des végétaux, nous avions organisé. Donc ils ont organisé, ils m'ont invité. Mais je me prends en partie prenante ensemble. Et on, je, je peux le dire, n'est-ce pas, c'est mon okay. Quand on avait organisé des réunions de sensibilisation, mais cela c'était au sein des services de la protection des végétaux. Parce que ce sont les gens de la, des services de la protection des végétaux qui doivent aller pour sensibiliser les autres. Donc d'abord, il faut les former les formateurs. Il faut former les vulgarisateurs. Il faut former les gens qui vont faire passer le message. Donc il y avait de la sensibilisation. La formation sur les symptômes l'épidémiologie, la stratégie de lutte. Et bien sûr, il y avait des prospections, les chantillages et diagnostics, la préparation des brochures, préparation d'un programme pour l'éradication de la maladie. Et bien sûr, c'est très facile à rédiger un plan d'action. Je peux vous garantir qu'on peut rédiger un plan d'action qui est extraordinaire. Mais la faisabilité, qui reste très importante pour le faire, et bien sûr, le gouvernement, les, je m'excuse, les, les services de la protection des végétaux, pour pouvoir mettre en œuvre ce plan, ils doivent avoir quoi Recherche et de financement. Où on va chercher le financement la réaction du gouvernement au niveau des pépiniéristes et des producteurs, rencontre d'informations et de sensibilisation, organisation de conférences et séminaires sur le feu bactérien, et ceci dans les principales zones. On n'a pas invité tous les gens à Rabat pour leur donner une formation, au contraire, les services de la protection des végétaux personnellement sont déplacés vers les zones, les zones par zone, et ce n'était pas facile, c'était des semaines où vous avez dans la salle, etc., 450 producteurs et professionnels, et on parlait de ce facteur. Attention, c'est une chose tellement très importante. On est en train de sensibiliser des producteurs qui ont différents niveaux d'intellectualité, différents niveaux de connaissances. La langue est tellement très importante. Ça a été fait en arabe, mais plutôt avec le dialecte maoui, pour que le message passe. 
Donc, utilisation de la radio, de la télévision pour une large diffusion, il a aussi, je dirais, si vous ne faites pas attention, la, les services de la télévision et la communication peuvent créer la faille entre les producteurs et le gouvernement, et les services de la protection des plus. Alhamdulillah, qu'on a bien cerné cela, et que même nos communications, il allait quand même d'une manière cohérente pour essayer d'éviter le glissage dans de telles polémiques. Présentation du programme d'éradication de la maladie qui a été expliquée aux différents intervenants, et même le ministre de l'Agriculture à l'époque, et bien sûr il y avait la nécessité qui a été aussi expliquée, nécessité de fonds pour la mise en place du programme, et on cherchait quand même, là, le service de la protection cherchait l'implication des producteurs et leur contribution pour la mise en place de cette stratégie. Dès qu'on a commencé à parler, et les services de la protection des végétaux commencent à parler de la, la nécessité de contribution des producteurs pour la, la collecte de fonds, et bien sûr la réaction commence à, à devenir, et c'est ça que j'appelle producteur de ce gouvernement. Le gouvernement s'attendait à, à l'implication et la contribution. De l'autre côté, les producteurs blâmaient le gouvernement d'être responsable de la production de la maladie, que rien n'a été fait au poste rentable. Et les producteurs exigeaient quand même, bien sûr, on commence à exiger une compensation pour les pertes engendrées par l'homme. Là, je caractérise, c'était une période très difficile de désaccord. Et les ruines à Milovora a remercié tout le monde. Bien, occupez-vous des discussions, moi je fais mon travail, je vais m'étendre et aller vers d'autres versions. Désaccord, perte de temps. On doit faire attention à ce. Quelles sont les conséquences de ce désaccord Parce que les fonds n'étaient pas en genre. La masse est collectée. Et par conséquent, le programme d'éradication ne peut pas se faire comme il a été prévu par les services de la protection des régions. Donc, les services ont travaillé avec ce qu'ils avaient comme moyen. En plus, c'est une maladie qui est survenue au milieu de, de l'année. On ne peut même pas redemander des fonds supplémentaires du ministère parce qu'il faut apprendre l'exercice de l'année prochaine. Presque rien n'a été fait en 2006. Et beaucoup pensaient que c'était uniquement une fausse alerte. Pourquoi Parce que lorsqu'on éliminait ces jeunes pousses, après la noison, etc., donc il n'y a plus de traces de feu bactérien, on ne voyait pas les symptômes. Et on dit quand même, de là, c'est déjà passé, ce nuage, il est déjà passé, que ça est sort, rien n'est là. Et là, c'était quand même notre erreur. Le 9 mai 7, la maladie a été réobservée. Observez encore une autre fois, mais dans cinq nouveaux vergers. Et il y avait la distribution du premier verger par les services de la protection des végétaux de 42 hectares de bois et de Donc là, si vous voyez les conséquences. Donc là, vous voyez quand même des vergers assez grands. Le producteur, lorsque les services ont lancé l'arrachage, il avait voyagé à Paris pour ne pas voir un verger en train de se détruire. Ça fait normal. Non, quand même, ça vous de voir cela. Ça fait mal au cœur, franchement. Et en plus, les producteurs, certains, voulaient au moins, lorsqu'on arrache les arbres, qu'on vole le bois. On peut vendre le bois au fond, bien le hammam, etc. au Maroc. Mais la loi l'interdit. Et bien, il y a attention. Même en profiter du bois qui a été arraché, on ne peut pas. Donc voilà la gravité un petit peu de la maladie, parce que ce n'est pas arracher et partir, mais arracher, ramasser et allumer le feu par soi-même. Donc, ça c'est le, le gérant, vous voyez déjà son, son visage. Heureusement que l'exploitation était plus disciplinaire, autrement le gérant aurait perdu facilement son son poste de travail. Comment il s'appelle cette maladie Le feu bactérien parce qu'il se finit par être plus. Les conséquences, extension du feu bactérien dans les vergers infectés, le niveau d'attaque au niveau des vergers, bien sûr, a augmenté parce que les mesures prophylactiques n'ont été pas mises en place et expansion de la maladie dans de nouveaux vergers. Les conséquences, en 2008, lorsqu'on dit que la maladie est arrivée à ce niveau-là, à ce stade-là, 
Et beaucoup ne considèrent pas que cela est un symptôme du feu bactérien. Donc c'est pour cela que je dis la reconnaissance des symptômes est tellement très importante. Le liquide qui coule, beaucoup de producteurs ne le considèrent pas comme symptôme qui pourrait être induit par le feu bactérien. Pourquoi vous voyez des numéros 9 ici Parce qu'on avait quand même une controverse. Moi je disais c'était le feu bactérien, il a dit c'est pas possible, on va les numéroter, vous faites l'isolement. Ah, on a fait l'isolement, on a trouvé que c'était le feu bactérien, et ben, on est revenu. Pourquoi faire C'est un arbre qu'on ne peut pas vivre avec. Et là, quand même, une chose est tellement très importante, parce que le feu bactérien vous facilite la tâche. Il faut se dire d'avoir un œil vivant. Regardez bien les sables, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, vous pouvez en faire une petite peu à partir de ces exudats bactériens. Les premiers échantillons que j'avais reçus, ils étaient pleins d'exudats. Et je vous garantis qu'à partir de l'exudat, j'ai fait la coloration grave, l'inoculation sur table, la test d'agglutination sérologique, la PCR et l'isolement. Et j'avais obtenu des résultats positifs avant la mise en plus. Allez, il faut avoir le pour voir Regardez cet arbre, tellement très grand, important. Il a été, il doit être arraché à cause de quoi Cette fleur secondaire à laquelle on ne fait pas attention. Et l'infection va directement vers le tronc. Donc regarde, si on avait on éliminé cela, mais on ne fait pas attention à ça. Nous, lorsque le verger est prêt à maturité, la seule chose à laquelle on pense, c'est la récolte. Mais ma parfois, revenez vers le verger une fois la récolte est faite. Tout ce qui est formellement méfié, etc., il est resté là et on dira à la saison prochaine, à la saison prochaine. Donc, les conséquences de 2008, le feu bactérien pèse partout. Et là, une chose que j'aimerais bien vous montrer. Donc là, c'est un fruit, vous voyez quand même, c'était en plein production. Mais regardez cette feuille-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. On dirait que la feuille est une boîte de pétrole. C'est une colonne bactérienne. Et parfois, vous avez un film brillant qui est sur les feuilles et sur des plantes asymptomatiques. Là, on dirait qu'on n'a rien. Mais là, et attention, le feu bactérien, c'est une bactérie collante. Vous touchez la feuille et là, vous l'avez dans, dans vos mains. Vous touchez une autre, vous l'injectez. Lorsqu'on arrive à ce stade-là, il faut faire très attention. Lorsque j'ai dit l'inoculum, il est là, moi je commence à, à utiliser dans la lutte contre les maladies bactériennes l'utilisation des infectants pour désinfecter là de tout ce qui est épiphyte. Il est l'inoculum, il est très important. Deux regardez. Non, quand même. En 2008, dans la province de Mekines, les points rouges, c'est les foyers. 2008, à Hajj, les points partout. Donc, si vous prenez en 2010, on peut considérer un verger infecté. 2007, 5. 2008, 60. 2009, plus de 70. Donc là, vous voyez quand même, et pas une courbe croissante comme celle que vous, là, que vous voyez. Donc là, c'était quand même des choses qui ne sont pas faciles. Donc les surfaces arrachées, etc. Alors, après cette petite introduction, j'aimerais bien tracer un petit peu la stratégie de lutte rapidement, si vous me permettez de s'énoncer. Donc la stratégie de lutte. Beaucoup de gens pensent à la stratégie de lutte. Tout le monde parle de la stratégie de lutte. Mais nous avons adopté une chose. La stratégie de lutte pour contre cette maladie des maladies pareilles doit avoir trois niveaux. Le niveau national, bien sûr, on ne peut pas éradiquer quelque chose si on laisse les portes ouvertes, n'est-ce pas Donc au niveau national, pour empêcher la production de la maladie. On ne peut pas chauffer une chambre, climatiser une chambre, il fait très chaud et on a des fenêtres ouvertes. Au niveau régional et au niveau verge. Et la réussite pour le temps, pour la stratégie de lutte, dépendra de votre efficacité à ces trois 
niveau. Donc, au niveau national, c'est la réglementation, la réglementation phytosanitaire, utilisation des plans certifiés à des pépinières, analyse et contrôle, mesure de quarantaine, inspection des budgets des pépinières, quarantaine des sites, destruction et arrachage. Là aussi, lorsqu'on dit le contrôle des frontières, moi je m'excuse, les gens de la, de la protection des juges ne sont pas des diables pour détecter tout ce qui ne se voit pas. Je m'excuse de cette, cette adjectif. Mais on contrôle tout ce qui est formel. Et le malheur, c'est que les, ceux qui produisent le poirier le premier, ce sont des gens qui ont beaucoup de poids. Même le douanier lui donne le salut pour entrer. Et qu'est-ce qu'il avait Je m'excuse, j'accuse personne. La mise en place d'un programme d'éradication, toujours au niveau national. Donc, diagnostic de la situation, prospection, recensement et inventaire des vergers infectés, éradication, statut des vergers infectés, nettoyage, arrachage, suivi et contrôle, compensation. Au niveau régional, c'est une sensibilisation. Et là, c'est un dans chaque région productrice de nos anciens peuplants. Donc, chez les producteurs, il ne faut pas oublier les pépiniéristes, techniciens, professionnels, et il ne faut pas oublier aussi le public. La surveillance, les ver surveillance des vergers, des pépinières et des espaces publics. Si vous entendez que le gouverneur il a une villa, il a des poiriers dedans, est-ce que c'est facile à y entrer Il faut avoir le courage de le faire. Heureusement que nous avions quand même des gens de l'inspection, pour une période au moins dans la ville, ils étaient vraiment très vigilants. Et je dirais entre parenthèses et doucement très agressifs aussi, pour arriver quand même à résoudre le problème, parce que l'enjeu est, est un enjeu national. <rire> Contrôle des mouvements des ruches d'abeilles. Ça a été réglementé. L'interdiction de mouvements interrégion et la nécessité d'une autorisation nationale. Une autorisation spéciale pour cela. Parce que vous savez très bien que les abeilles jouent un rôle très important dans la dissémination. Rencontre de sensibilisation. Donc il y avait des rencontres de sensibilisation et expliquer. Et essayer de descendre au niveau des producteurs pour essayer de leur faire passer le message. Je ne peux pas arriver, j'ai commencé à parler avec des producteurs. Le feu bactérien, c'est une maladie tellement très grave, personne ne va vous comprendre. Ils vont essayer de passer le temps et chercher quand est-ce que vous allez finir. Pour applaudir et sortir et rien rester dans la tête. La pause café. Oh oui, c'est vrai, c'est en allant le fond pour le faire. D'accord Il fallait quand même mettre ça et essayer d'expliquer. Le langage qu'on utilise avec les professionnels et les techniciens, ce n'est pas le langage qu'on utilise avec les producteurs. Le producteur, il veut absolument voir l'impact, qu'est-ce que ça peut lui faire, le danger, qu'est-ce que ça peut engendrer. Et là aussi, l'analyse des plans de pépinière. Donc là, on met le doute, et que toutes les pépinières doivent être inspectées, mais il faut se développer, quelle est la méthode d'échantillonnage, la méthode d'analyse, etc. Nous avons utilisé la méthode qui a été publiée par l'OEPP en 2004 avec quelques modifications. Donc là, quand même, de là, et je remercie Maria Lopez qui était derrière tout ça. Donc il y a quand même la méthodologie qui était claire. L'échantillonnage est clair, la méthode d'analyse, elle est là. Donc nous l'avons utilisé. Donc au laboratoire, il faut couper en cas, bon, on peut rediscuter cela. Et nous avions utilisé la PCR en temps réel avec des primes etc. pour la détection et le milieu sélectif CCT. Et surtout quand nous avions utilisé la bio-RT-PCR. La surveillance au niveau du marché. Surveillance, mesures prophylactiques au cours de la dormance, mesures prophylactiques en période de croissance, programme de traitement, arrachage et incinération. Quatre points à suivre au niveau du marché. C'est quoi la surveillance L'inspection, l'identification des arbres infectés, élimination des branches infectées, arrachage et incinération des arbres dans les transports 
déjà touché. Donc là, c'est une inspection qu'il faut faire. C'est une opération parfois auquel les producteurs ne sont pas habitués. Et là, quand même, il fallait faire beaucoup d'efforts pour essayer que les techniciens de la protection des végétaux sortent avec eux pour essayer de, les, de leur initier à faire cela. Toujours la surveillance. Là, je vais vous dire déjà. Ça, c'est un verger qui était, d'après son producteur, ou son propriétaire, indemne, et que l'assainissement a été fait. Lorsque nous l'avons visité en automne 2010, ce verger qui se déclarait indemne, qu'est-ce qu'on a vu 27% des arbres étaient infestés. Lorsque je dis 27%, c'est un quart de la, la superficie de ce producteur qui devait être arraché. Est-ce qu'on peut parler d'un assainissement de l'art. Parfois, personnellement, je trouve des difficultés. En étant devant un arbre, je ne peux pas dire et confirmer à 100% ce qu'il est un verre. Eh bien, faites les analyses que vous voulez. À moins que vous ayez des symptômes qui, qui vous incitent, vous ne le saurez pas. Donc là, quand même, c'est une opération très délicate. Mais c'est le suivi. C'est le suivi. Durant toute l'année, et principalement la période de floraison. Encore une autre chose. Dans le moyen en place, nous avons une, ça vous pouvez le connaître, le répine, qui fleurit dans la même période que le poirier. Même période. Et moi j'ai peur qu'au Maroc, l'infection passe à cette espèce-là. Est-ce que les services de la protection des végétaux vont essayer d'entrer dans les domaines Forestier pour essayer de chercher la base, euh, l'obépine et l'éradiquer. Allah Dieu nous protège, alhamdoulilah, jusqu'à présent qu'on n'en a pas vu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'en est pas. Et qui, qui, faut, qui va inspecter ça Donc, si jamais l'infection arrive à là, ça sera le réservoir permanent de Rouinia Melobora dans notre pays. Les mesures prophylactiques pendant la phase de dormance, on est presque tous d'accord sur ça. Élimination des pousses, des séchés, élimination des fruits modifiés, traiter les arbres avec un bactéricide tout en insistant sur le champ. Et identifier les arbres présents pour le suivi, badigeonner, couvrir les blessures de taille, etc. Éviter la taille des têtes. Période de croissance, utiliser une fertilisation équilibrée, etc. Utiliser un drainage, utiliser des ruches d'abeilles non contaminées. Là aussi, c'est un seul problème. Il est impossible, franchement, de contrôler les ruches. Donc il y a une étude que nous sommes en train de faire, déjà des études qui ont été faites et ont été publiées, c'est la survie des ruines amélioras dans les arbres. Parce que j'ai une hypothèse, si par exemple la bactérie survit pendant 24 heures et qu'après 48 heures elle n'est pas là, on peut dire aux producteurs d'utiliser les ruches à condition de les fermer pendant... 48 heures dans un endroit frais. Donc, là, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut fermer les ruches, il n'y a pas de problème. Pendant 48 heures, on peut les fermer sans aucun problème. Mais si on est sûr que la période de service d'Herminia améliorera sur les ruches, sur les aveilles, est de 24 heures ou 48 heures, c'est un travail qu'il faut faire. Parce que vous empêchez c'est ces ruches-là, et vous voyez que le rôle que jouent les abeilles dans la pollinisation, et bien le producteur, il a toute la nuit pour faire déplacer sans que vous vous rendez compte. Et il va vous dire que c'était là, c'est mes propres ruches. Mais quand même, c'est quelque chose de très important pour lequel il faut le couper les pousses, infecter environ 50 à 60. Dans certains cas de pousses, il faut même aller jusqu'à un mètre. Mais il faut bien sensibiliser le producteur. Vous avez tendance à faire baisser le sécateur et le producteur a tendance quand même à, à élever le sécateur. Là quand même, il faut essayer de parler le même langage. Il faut essayer de convaincre le producteur. Si on n'arrive pas à convaincre les producteurs sur les mesures prophylactiques, soyez sûr certain qu'on ne peut pas réussir. 